所以前天我参加我一个图展，展示了当当时字体团旋转时周围空间发生的情况。所以我们有我们的甜甜圈，使用我们的灯词字体移动绕来绕去，然后我们有中间的空间，嗯，甜甜圈装灯词字体简直就是柠檬的形状。嗯，在外围你几乎可以看到像苹果一样的东西，在核心的两端像苹果那样向内凹陷，就是北极和南极。所以，你在在靠个南极，你会出现到一种类似圈子的形状，就是它穿着而往，显示圈呢。但系字体同旁边些小物件，咪靠埋提供人就，比如啊、呃，冬瓜屁股金丝在唤醒瞬间转化元素，当它们死亡时，会排出转变后的物质飞流。上次而你在床头位，就系抓双脚四十八趴一字，它们改变了电子的行为方式。使得金属和高温陶瓷也能够是非热流胎化的，这意味着他们的行为与液体相似，但不需要通常融化他们所需的高温。然后他们立刻在他们苹果形状的周围被迅速旋转，这是他们成为世界上最快的隧道掘金机。疯狂的是，如果我们再放大一些，你会发现在这个主要的天天泉换里，竟然还有更小的天天泉。这真的是。就像这个篮子，这篮子里面哦，这篮子里面，我们在哪里听过这样的话？难道这就是当的圣经记录一细节的轮子轮子里面，轮子里面是他想要解释什么？看看这个环形结构的形状，它看起来像什么？这个简直就是诶诶，我给生命只有的反本。这个这个特别的生命符号，潘来自第一王者，非常非常早的埃及王者时期，可以说是公元前三千年。你可以看到它在科普特基督教中观传史中，在科普特基督教史字架上可以看到。不仅如此，你还可以在托尔的锤子上看到，我们有的未经锤子挑嘴。这实际上显示了形状。看看现代特斯拉的标志，又是同样的动态。现在，当正确的元素和力量发挥作用时，这种唤醒力矩是可扩展的，可能发生。在非常小的微观尺寸上，也可以发生在巨大的范围内。比如我们在谈论喺那个柠檬城中心或者更大嘅地方，蒙吉一家飞机